drug used to control blood pressure and help prevent heart failure is being recalled in 22 countries. CNN reports Sandoz Valsartan and Valsartan HCT film-coated tablets are being recalled by Novartis, the company that originally developed the drug, because they contain a chemical that poses a potential cancer risk. CNN 그 다이오반이라는 약인데 그걸 개발하는 회사는 그 노바티스라는 회사예요. 근데 노바티스라는 회사가 어 자기네 약두 가지가 좀 이상이 있어서 리콜을 한다는 발표를 한 거예요. 그래서 그 내용을 이제 유럽 의약청에서 어 조사를 해 보니까 이 사람들이 그 아, 다이오반을 만들 때 사용하는 원료. 그러니까 그 한국에는 발사르탄인가 뭐 그렇게 말하는 것 같은데 그 성분에 이물질이 들어서 그게 발암 물질이기 때문에 리콜을 한다는 거예요. 아, 22개국 독일을 포함해서 22개국으로 이제 보내져서 이제 그 나라들한테 연락해서 아, 이거 문제 있으니까 팔지 말아요. 이제 뭐 이렇게 돼서 발단이 된 거죠, 이게. 근데 이게 이제 그 배치가 2,300개니까 뭐 양이 좀 엄청나겠죠. 그리고 22개국에 갔으니까 뭐 그것도 어 상당히 이제 아 문제가 있는 거고. 근데 이제 한국은 보니까 중국 회사에서 원료를 받은 것 같아요. 근데 마찬가지로 이, 이, 이 물질이 유럽에 간 것도 이제 중국 회사가 만든 거예요. 그러니까 유럽 그 의약청이 조사를 하니까 이 발사르탄이라고 하는 물질이 중국 린하이라는 곳에 있는 그 제지양 후아하이 뭐 그런 제약회사가 만든 거예요. 근데 이제 이 사람들 얘기로는 그 제조 공정을 변경하는 가운데서 문제가 발생했는데 그 불순물이 뭐냐면 그 엔니트로소딜 메틸아민이라고 하는 그런 물질이에요. 근데 이게 AA 군으로 분류되는 강력한 발암 의심 물질이에요. 이게 WHO가 규정한 건데 이제 이 물질이 어디에 쓰이냐면 로켓 엔진 원료 있죠. 로켓 발사할 때뭐 북한이 뭐 미사일 발사할 때 액체 연료를 옛날에 썼는데 뭐 고체 연료를 어쩌고저쩌고 할때그 액체 연료 만들 때 쓰는 로켓 엔진 연료로 쓰고요. 그 다음에 연화제, 그러니까 소프 뭘 부드럽게 하는 소프트너 그거로 쓰고 루브리켓 그러니까 윤활제 만들 때도 들어가고 그 다음에 농약 만들 때도 들어가고. 뭐 일부 생선 가공할 때도 들어간대요. 근데 이제 이 성분이 동물 실험을 했더니 호흡기, 신장, 그다음 간 이런 데 이제 암이 발생하는 원인이 되고 또그 미국 보건사회 복지부 같은 거 있죠. 거기서 발표한 바에 따르면 이 물질의 다량 노출이 되면은 간 손상의 원인이 된다. 그리고 바람의 원인이 된 물질이다. 이런 이제 규정을 그한 걸로 보도되고 있고요. 근데 재밌는 게 이번 이 사태에 대해서 이 제약회사 노바티스의 대변인이 뭐라 그랬냐면 아 이게 자기네 물고 제품 중에서 두 가지만 그렇다고 문제 있다 그러고 또 현재 이게 문제가 있긴 하지만 그렇다고 뭐 그렇게 심각하게 어뭐 사람들의 생명에 위험을 주고 막 이렇게 어 당장 뭐 암을 유발시키고 하는 뭐 그런 정도의 위험은 없다고 이제 그렇게 어 얘기를 하고 근데 또 재미, 하나 재미있는 게 미국의 FDA의 샌디 워시라는 대, 대변인인데 이 사람은 아 거기도 이거에 대해서 어떻게 생각하냐 그러니까 뭐 내가 그 남의 얘기에 대해서 별로 할 얘기 없다고 그냥 FDA는 그냥 우리 국민의 건강을 위해서 열심히 일하고 있고 안전 문제를 그렇게 대처하고 있다 그런 식으로 얘기한 거예요. 그러니까 요즘 뭐 한국에도 보니까 식약청이 뭐 어떻게 했니 뭐 식약처장을 뭐 그만두게 해야 되니 뭐 그런 거 있잖아요. 근데 이 공무원들이 이런 문제에 대해서 뭐다알 수도 없고 뭐 어떻게 대처해야 하느냐 하는 문제는 
좀 생각해 볼게 많은 것 같아요. 어느 나라나 똑같지 않나 그런 생각이 들고 그래서 이 사건의 전말은 이제 그 노바티스라는 그 다이오반 만드는 원 회사에서 문제가 발생을 했는데 그게 이제 중국 원료를 썼고 중국 원료에 발암 물질이 들었고 그걸 유럽에서 이제 리콜을 했고 뭐 그런 게 이제 이거의 그풀 스토리예요. 근데 이제 한국은 뭐 그걸 어떻게 그잘 어 대처하는지는 모르겠는데 미국 심장 협회에 메리앤 바우만 박사 같은 경우는 그거 뭐 환자들이 혈압약 먹는 사람이 갑작스럽게 이거 있다고 그래서 혈압약을 끊고 안 먹는 것보다는 의사하고 상의해서 대체 약물이 얼마든지 있으니까 그걸로 바꾸는 게더 좋겠다 그런 이제 의견을 내고 있으니까 뭐 여러분들도 뭐 그렇게 대처하면 될것 같아요. 그러니까 한국에서도 식약처가 너무 그렇게 예고 없이 그냥 뭐 어, 우리 그냥 이런 거 있으니까 이거 판매 중지해요 이런 식으로 대처한 거. 그 다음에 한국의 언론도 뭐 이거 문, 당장 뭐가 죽는 것처럼 이렇게 보도하는 그런 게좀 잘못됐지 않나 그런 생각이 드네요. 그리고 이제 오늘 또 제가 이거 얘기하고 그냥 갈수 없으니까 근데 보통 이제 혈압 고혈압이 있는 사람들 혈압 낮추기 위해서 그 고혈압 치료제가 있잖아요. 그게 이제 대개 한네 가지 종류가 있는데 하나는 그 혈관의 긴장을 풀어서 혈관 지름을 이제 확대시키는 베타 차단제란 게 있고 두 번째는 몸에 이제 그 과도한 수분이 많으면 피가 양이 많아져요. 피 양이 많아지면 혈관을 압박할 거 아니에요. 그러니까 몸에서 수분을 빼요. 그러면 혈관에 이제 그 압박이 줄어들 거 아니에요. 그러면 혈압이 내려가는 원리를 쓰는 건데 그건 이제 이뇨제를 이용하는 거죠. 그다음에 이제 세 번째는 칼슘 블록 채널 블로커라 그래서. 칼슘이 이제 보통 그 혈관의 수축에 관여를 해요. 근데 사실은 이거 굉장히 그좀 잘못된 논리도 있고 하지만 어쨌든 간에 현재 의학적으로는 어 칼슘이 혈관을 혈 수축시키니까 혈관을 수축시키지 못하게 칼슘을 안 주면 혈관이 이온될, 이완될 거 아니냐 그런 논리로 해서 칼슘 채널 블로커라 그래서 칼슘이 어떻게 이제 사람 몸에 들어가냐면 먹어서 뭐 당장 들어가는 것도 있지만 사실은 우리 몸에 뼈에 보관돼 있던 칼슘을 분해해 가지고 혈중에 피 속으로 보내주는 거예요. 그때 이제 프리 칼슘이라 그래서 이온 칼슘을 만들어 주는 건데 문제는 칼슘이 많아서 혈관을 수축화 시킨다고 이제 전제를 하는 거니까 칼슘을 못 나오게 하려 그러니까 뼈를 코팅해 버리는 거예요. 그게 골다공증 약도 그런 종류예요. 그 그러니까 뼈를 코팅 시키니까 뼈를 분해를 해서 나오지 못할 거 아니에요? 그러니까 이거 좀 논리적으로 문제가 많은 거예요. 이게 사실은 이건 제가 굉장히 재미있어하고 연구를 좀 많이 하는 분야니까 나중에 이 문제는 또 구체적으로 다루겠지만 어쨌든 현대 의학은 칼슘이 혈관 수축에 관여를 하니 칼슘이 못 들어가게 차단을 해서. 혈관이 수축되는 걸 막아서 고혈압을 막자 그런 게 이제 칼슘 채널 블로커라 그래서 칼슘으로 칼슘 채널로 칼슘이 통과하는 걸 못하게 하는 이제 그런 약이 있고요. 그 다음에 이제 요번에 문제가 된그 다이오반 같은 한국에서 발사르탄이라고 하는 이 성분은 사람 몸에 엔지오텐신 2라고 하는 호르몬이 있어요. 그게 뭐냐면 사람 혈압을 높이는 호르몬이에요. 그 호르몬을 어, 작용하게 하는 수용체가 있거든요. 그거를 못 타게 하는 거예요. 그러니까 우리 몸이 혈압을 올려줘야 된다고 생각할 때그 엔지오텐신 2라는 호르몬을 내보내요. 그러면 혈관이 수축돼 가지고 혈압이 올라가는 거예요. 근데 이걸 강제로 얘를 또 아까 그 코팅하는 거하고 마찬가지예요. 이 엔지오텐신 2 수용체를 확 막아버리는 거예요. 그래 가지고 얘가 작동을 못하게 하는 거죠. 그래서 강제로 혈압을 이제 그 못하게 못 올라가게 하는 건데, 그래서 이거는 이제 엔지오텐신 2 수용체 차단제라 그래요. 그 수용체를 차단하는. 그래서 이제 이게 네 가지 종류의 고혈압 치료제가 있는데 여기서 이제 제가 어좀 팁을 좀 드리고 싶은 것은 그런 것 같아요. 혈압이 있으면 보통은 혈압이 높은 경우에는 의사의 도움을 받아야죠 당연히 어, 당장 죽는데 무슨 천연 치료한다 자연 치료한다 그건 말이 안 돼요 당연히 혈압이 높은 분은 의사한테 빨리 찾아가서 혈압을 낮춰야 되죠 
그렇지만 우리가 먹는 모든 그 약들이 사람 몸을 계속 망가뜨린다는 거는 뭐 세상이 다 아는 사실이잖아요. 그죠? 그러니까 뭐 그냥 혈압약으로만 대처하려고 그러지 말고 우리가 그 식생활을 좀 개선하고 뭐 이런 거를 통해서도 혈압 조절이 가능하다고 봐요. 어, 다음 시간에 또 기회가 될때이 얘기는 더 하기로 하고 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.